ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ടെക് ടോക്കർ മലയാളം യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്പോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയ ഓപ്പോ എഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പോ നമുക്കറിയാം ജനുവരി പതിനാറ് അതായത് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത ഫോണാണ് അപ്പൊ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് സെയിൽ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ളത് കോട്ടക്കലിലെ ഗൾഫ് ഫോൺ മൊബൈൽസ് ആണ് അപ്പൊ അവർക്ക് അവരോട് ആദ്യം തന്നെ ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐഫോൺ സാംസങ് ഓപ്പോ വിവോ അതുപോലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഗൾഫ് ഫോൺ മൊബൈൽസിനെ സമീപിക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ പ്രീ ബുക്കിംഗിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്രീ ബുക്കിംഗ് ഓഫർ ഉണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടൈം സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അതായത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അറിയാതെ സ്ക്രീൻ എന്തെങ്കിലും പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ വാറണ്ടി അല്ലാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ഡാമേജ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ ടൈം സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കിട്ടും അത് നല്ല മികച്ചൊരു ഓഫർ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേക്ക് അത്ര നല്ല പ്രൈസ് ഉണ്ടാകും പിന്നെ പറയാനുള്ളത് പിന്നെ ഒരു ഓഫറിൽ ഗൾഫ് ഫോൺ മൊബൈൽസിൻ്റെ സെറ്റ് ബാഗ് ഉണ്ട് ജീപ്പ് മോഡൽ പിന്നെ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഗിഫ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോൺ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഗൾഫ് ഫോമിൻസിന് ബിഗ് താങ്ക്സ് പറയണം അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോയിൽ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ റിവ്യൂ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ചെറിയൊരു പാല് കാച്ചല് പോലെ ഓത്തുന്നത് ഇതാണ് ഇത് കണ്ടാവും ഇപ്പോഴത്തെ വിവോ എസ് വൺ ആണുള്ളത് ജസ്റ്റ് പക്ക കോപ്പി പോലെ ആയോന്നൊരു സംശയം ഇല്ലാതില്ല അതായത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇറങ്ങി വിവോ എസ് വൺ ആണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ അപ്പോൾ വിവോ എസ് വണ്ണിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ലുക്ക് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്രേഡിയൻ ലുക്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ഗ്ലാസ് അല്ല പക്ഷെ ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് വൈറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് അത്ര പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാവും തോന്നുന്നു പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് ഒരു പവർ ബട്ടൺ മാത്രമാണ് പിന്നെ മുകളിലായിട്ട് സെക്കൻഡറി നോയിസ് ക്യാൻസലേഷൻ മൈക്ക് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ സിംട്രേ ഉണ്ട് സിംട്രയിൽ ഇത് ഡോൽ വോൾട്ട് ഡോൽ സിമ്മ് പ്ലസ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത്താറ് ജി ബി വരെയുള്ള മെമ്മറി കാർഡ് മൈക്രോ എസ് ഡി കാർഡ് ഇടാം പിന്നെ വോളിയം ബ്ലോക്കസ് ബട്ടൺസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഉണ്ട് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തുള്ള അതൊക്കെ നല്ല ലുക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ താഴേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് എം എം ഓഡിയോ ചാക്ക് ഉണ്ട് മൈക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ യു എസ് ബി ടൈപ്പ് സി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ സ്പീക്കർ കിറ്റിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫോണിൻ്റെ ഒരു ഓവറോൾ പിന്നെ ഫോൺ വരുന്നത് എട്ട് ജി ബി റാമും നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ജി ബി ഇന്നാണ് ഉള്ളത് ഒറ്റ വേരിയൻ്റെ ഉള്ളൂ അതിന് പത്തൊമ്പത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറാണ് പ്രൈസ് പിന്നെ ഡോൽസിം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ വോൾട്ടി ആണ് പിന്നെ ഫോൺ പിന്നെ ഈ ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാംസങ്ങിൻ്റെ സൂപ്പർ ആം എൽ ഇഡി ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് ഫുൾ എച്ച് ഡി പ്ലസ് റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ എടുത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വെർഷൻ ഫൈവിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് ഡിസ്പ്ലേയിൽ പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൈമറി ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറയാണ് ഇതിൻ്റെ മൂന്ന് ബാക്കിൽ നാല് ക്യാമറ ഒരു സിംഗിൾ ലൈൻ മൊട്ടുകളാണ് കൊടുത്തുള്ളത് ചെറിയൊരു ക്യാമറ ബമ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഗേസ് എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കണം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒരു എട്ട് മെഗാ പിക്സൽ അൾട്രാവൈഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സെൻസർ ഉണ്ട് അത് എഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ അപ്പേഴ്സർ ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഓപ്പണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് നല്ല ക്വാളിറ്റി പിക്ചേഴ്സ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു മാക്രോ സെൻസറും ഒരു പോർട്ടേറ്റിന് വേണ്ടി ഡെപ്ത് സെൻസറാണ് ഇതിലുള്ളത് പിന്നെ ഇവിടെ കാണാം ഒരു ഫ്ലാഷിൻ്റെ ഇത് അത് നല്ല ലുക്കായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് മെഗാ പിക്സലെ കൊടുത്തുള്ളത് സാധാരണ മെഗാ പിക്സൽ കൊണ്ട് കൂടി കൂടി വരാണ് എന്താ പ
ആൻഡ്രോയിഡ് നയൻ ഫൈവിലാണ് വരുന്നത് പിന്നെ ഇതിൽ കളർ വൈസിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഉള്ളതായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ടീക്സിൽ ഒന്നാമതുള്ളത് ആപ്പ് ക്ലോണർ ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് പിന്നെ ഗെയിം സ്പേസ് അതായത് ഗെയിം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഗെയിമിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ കാര്യം പറയാൻ പറഞ്ഞു അത് മീഡിയ ടെക്കിൻ്റെ ഹീലിയോ പി സെവൻറ്റി ആണ് വരുന്നത് ഹീലിയോ പി സെവൻറ്റി ഒക്ടോബർ പ്രോസർ ആണെങ്കിലും എന്താ പറയുക ട്വൽ നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെക്നോളജി കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് ഇതേ കോമ്പിറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വിവോ നമ്മൾ ചെയ്ത വിവോ എസ് വൺ പ്രോയിലെ സ്നാപ് ഡ്രാഗൺ സിക്സ് 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 സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലെവൻ നാനോമീറ്റർ ചിപ്സ് പ്രോസസ്സിങ്ങിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നാനോമീറ്റർ കുറയും തോറും അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കൂടും അപ്പോ ഓപ്പോ ഇത് എന്നുള്ളത് ഇതൊന്നും കൂടി നല്ലതാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയൊരു കാര്യം പിന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ്വെയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ആപ്പ് ക്ലോണർ അതുപോലെ കുറെ ഡിജിറ്റൽ വെൽബിങ് അങ്ങനെ ധാരാളം ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല പിന്നെ ആഡ് ഓപ്പോ റിയൽമി റെഡ്മിൻ്റെ പോലെ ആപ്പ് ആഡ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഈ മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഫോണാണ് പിന്നെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഓപ്പോയുടെ എ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ റിവ്യൂ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വളരെ കിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പ്രഷൻ റിവ്യൂ ആണിത് നമുക്ക് കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാമറ റിവ്യൂ അങ്ങനെ എന്താ വേണം നിങ്ങൾക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നിങ്ങളായിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഇടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നല്ല ടെക്ക് പരമായിട്ടുള്ള അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് കാര്യങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പറയാം അത് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഭാവിയിലേക്ക് നമ്മൾ കൂടുതൽ വീഡിയോക്ക് ഉപകാരപ്പെടും പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു അടിപ